இலங்கை ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவின் அதிரடி பாகம் ஒன்று வடக்கு கிழக்கு மக்களிற்காக இலங்கை ஜனாதிபதி எடுத்த முடிவு ஆம் இலங்கையில் புதிய ஜனாதிபதியாக கோத்தபாய அவர்கள் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டதிலிருந்து மக்களோ எதிர்கட்சிகளோ எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு பல களை எடுப்புகள் பல இன ஒற்றுமை ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் என பல அதிரடிகளை இன துவேசமின்றி துணிந்து எடுத்து வருவதை இட்டு நாடே வாயில் கைவைத்திருக்கிறது அவர் மட்டுமின்றி தமிழ் தலைவர்களில் டக்லஸ் தேவானந்தா தொண்டைமான் போன்றவர்களும் தமது சேவைகளை இரவு பகல் பாராது அக்கறையாக இருப்பது நாம் தினம் தினம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே வடக்கு கிழக்கில் மக்கள் எதிர்நோக்கும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதற்காக ஜனாதிபதி உறுதி வழங்கியுள்ளதாக திருமலை மறை மாவட்ட ஆயர் கிறிஸ்டியன் நோயஸ் இமானுவல் தெரிவித்திருக்கிறார் ஜனாதிபதிக்கும் வடக்கு கிழக்கு ஆயர்களுக்கும் இடையில் நேற்று தின முன்தினம் நடைபெற்ற சந்திப்பு குறித்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மேலும் அவர் கூறுகையில் வடக்கு கிழக்கு ஆயர்கள் கடந்த பதிமூன்றாம் திகதி ஜனாதிபதியை சந்தித்தோம் அந்த சந்திப்பு சுமூகமான சந்திப்பாக அமைந்தது வடக்கு கிழக்கு மக்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து இதன் போது கலந்துரையாடப்பட்டது ஜனாதிபதி மிகவும் கவனமாக பிரச்சனைகளை செவிமடுத்து பல விடயங்களுக்கு தீர்வினை வழங்குவதாக உறுதி அளித்திருக்கிறார் வடக்கு கிழக்கு மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பல விடயங்களை ஆயர்கள் நாங்கள் பேசினோம் அரசியல் கைதிகள் விடுவிப்பு காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் மீள் குடியேற்றம் காணி விடுவிப்பு போன்ற பல விடயங்கள் தொடர்பில் இதன் போது பேசப்பட்டன அந்த விடயங்கள் குறித்து நேரடியாக கவனத்தில் எடுத்து தீர்வுகளை வழங்குவதாக உறுதி அளித்திருக்கிறார் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு அரசாங்கத்துடன் நேரடியாக கலந்துரையாடல்களை மேற்கொள்வது குறித்து ஜனாதிபதியிடம் கேட்டதற்கு அவர் சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறார் வடக்கு தனியாகவும் கிழக்கு தனியாகவும் ஜனாதிபதியை சந்திப்பதற்கும் அவருடன் வடக்கு கிழக்கு நிலைமைகளை குறித்து கலந்துரையாடுவதற்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய அரச அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடுவதற்கும் ஜனாதிபதி உறுதி அளித்திருக்கிறார் எதிர்காலத்தில் ஜனாதிபதியுடன் இது போன்ற விடயங்களை பேசுவதற்கும் சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தி தந்துள்ளார் எதிர்காலத்தில் வடக்கு கிழக்கில் உள்ள மக்களுக்கு எங்களால் முடிந்த உதவிகளை பெற்றுத் தருவதற்கு தீர்மானித்திருக்கின்றோம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து கலந்துரையாடப்பட்டது திருப்தியான தீர்வு உடனடியாக கிடைக்கும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆரம்பகட்ட பேச்சுவார்த்தையே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது எதிர்காலத்தில் இது முன்னெடுக்கப்படும் வெற்றி பெறப்படும் வடக்கு கிழக்கு மீனவர்களின் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு தற்போது புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள டக்லஸ் தேவானந்தா பல முயற்சிகளை மேற்கொள்வார் என ஜனாதிபதி உறுதி அளித்திருக்கிறார் அதன் காரணமாகவே அந்த அமைச்சினை அவருக்கு வழங்கியுள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கிறார் வடக்கு கிழக்கு பிரச்சனைக்கான அரசியல் தீர்வு தொடர்பில் எதுவும் பேசப்படவில்லை அவசரமான உடனடியான தேவைப்படும் விடயங்கள் குறித்து நாங்கள் தற்பொழுது பேசியிருக்கின்றோம் வடக்கு கிழக்கில் நாங்கள் சிவில் அமைப்பு ஒன்றினை உருவாக்கிய பின் மீண்டும் ஜனாதிபதியை சந்தித்து பேச உள்ளோம் என தெரிவித்தார் இப்படியே இந்த சேவைகள் தொடருமாயின் எதிர்காலத்தில் வறுமை கோடு என்ற வார்த்தையே இலங்கையை இருக்காது எனவும் இன ஒற்றுமைப்பாடு மத புரிந்துணர்வு என்பனவற்றால் இலங்கை பேசப்படும் எனவும் பலர் கருத்து கூறுகின்றனர் இப்படியான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு என் தீவு யூடியூப் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்